Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Vamos a dar un minutito más que sean las ocho para que vengan todos los demás. Ok. ¿Qué tal todos los demás? Buenas noches, ¿ya cenaron? ¿Todo bien? Buenas noches, ya estamos listos. Vaya, qué bien, que me alegro, mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, hoy sí, son las ocho. Nos vamos a ir incorporando igualmente, pero bueno. Uh, si ustedes gustan, pueden encender sus cámaras para que tengamos más comunicación con la clase igualmente. Uh, si no se sienten cómodos, no hay ningún problema, pero también para que podamos como tener más coordinación, pues sería muy bueno si lo pudieran hacer y si se sienten cómodos. So, good night guys. How are you feeling? Uh, starting um, Beginners 2, Principiantes 2. ¿Cómo se sienten? ¿Han podido revisar la plataforma hoy? Ya yes. los primeros contenidos, ¿ya? No. No. <laughs> yes. That's fine. We'll review them today. El primer contenido son los medios de transporte. Súper, súper. Le voy a explicar cuál es. Quiero ver. No sé si ya todos están en el grupo de WhatsApp. Yo sí. Súper. Entonces, para todos los que se unieron después al grupo de WhatsApp, voy a enviarles nuevamente un documento que les mandé que tiene otros medios de transporte, otros transportation methods que you can practice as well. Um, so that you can review more things apart from the platform pero siempre recordando que la plataforma es como lo más importante y en donde se tienen que basar. Entonces, eh, ¿sí? Perdón, perdón, yo no, no estoy en el grupo de WhatsApp. No. no hay ningún problema en este momento. Inmediatamente aquí también en el chat de aquí de Zoom, les voy a poner, les voy a dejar de compartir esta. Y en este momento aquí en el chat de Zoom les voy a poner el link al grupo de WhatsApp para que se puedan unir. Aquí. Ahorita. Quienes no se hayan unido al grupo de WhatsApp, lo pueden hacer ahorita. Aquí se lo voy a poner en el chat. Y se pueden unir. No hay ningún problema. Bueno, antes de que comencemos. Guys. Um, mi nombre es Alejandra Cardoza. Yo voy a ser su facilitator for this module of Beginners 2, Principiantes 2. Um, I've studied English for about going to be 14 years now so i'd say that i've studied it for quite a while and then um, we'll review this module this month together and we'll learn a lot of things eh, bien importante para mí que les queden claros los conceptos y que todo lo que ven en la plataforma ustedes me puedan preguntar y cualquier cosa que ustedes quieran hacer un review si nos queremos extender más si quieren aprender más sobre algo en específico, entonces me lo pueden decir y no hay ningún problema. Y lo vemos más a profundidad. Cero, cero, cero problemas. Igualmente, si se quieren contactar por medio del grupo de WhatsApp, yo estoy para atenderlos y para ayudarles. So, uh, so let's get started. Entonces, lo único, quizás, rules, class rules que vamos a poner es que hablemos, platicamos. Um, Así que quizás solo voy a hacer como una round de las personas que están aquí en el, en el class con Zoom um, para que me digan cómo les gusta que me dirija a ustedes y yo poder guardarlo y que nos comunicamos mejor. Entonces, uh, está aquí Cristian. 
Cristian Castro. Ay, están yo bien. Cristian Castro. Sí. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? ¿Te gusta Cristian? ¿Está bien que te diga Cristian? Sí, Cristian o Chris, cualquiera de los dos. All right, Chris. That's great. Cool. Um, Marco Erroa. Hey, hello. Good night. Hey, good hey, night. How are you? I'm fine. Eh, pues igual, mi nombre es Marco Roa, me gusta que me digan Marco o Vinicio, porque también mi nombre es Marco Vinicio, pero como Marco, pues está bien. Great, Marco, thank you, thank you. Okay, thanks. Um, Cecilia de Méndez. Good evening, teacher. Hey, good hey, evening, how are you? Bye, thank you. Eh, me gusta que me digan Ceci o Cecilia. Bueno, Ceci, mucho gusto, Ceci, nice to meet you. Ok, veamos Sergio. Hello. Hello, Sergio. How are you? I'm fine. That's great to hear. Did you have dinner today? Excuse me? It, did you have dinner already? Does it know? Yes. Ah, that's good. I'm glad. Ok, thank you, Sergio. Is Sergio ok? Can I call you Sergio? Yeah. Ok. Um, Marlene Minero. Hello, coach. Good evening. I'm Marlene Carolina Minero. And uh, me gusta que me llamen Marlene o Carolina, cualquiera. Okay, Marlene, thank you. Okay, let's see. Um, Alejandra Beatriz Calderón. Tenía apagado hi, hi, el, sorry, el audio. Sí, you're, you're muted, Ale. Hi. Hi. Me gusta que me digan Alejandra. Ay, me too. Sí. <laughs> yeah, that's great. Okay. Tocaya Amazing. teacher. Tocaya <laughs> teacher. Si estuviéramos en inglés, like another girl would go, Hey, you're my twin. Hey, twin names. Okay, twin names. Yeah, let's go. All right. Um, veamos. Briselda. Briselda Castro. Good night. Hi, good night. How are you? Fine. Ah, that's great, Briselda. I'm glad. Is Briselda okay? Yes. Yes. All yeah. right, Briselda. Nice to meet you. I finished my dinner. <laughs> Ah, me dice, ya, sí, sí, yo no tengo ningún problema con que estén comiendo en mi clase, no se preocupen. Uh, ah, no, no, perdón, quise decir, ya terminé. Oh, ok, ok, that's great. I hope you had a good meal. Um, ya, yeah, pero igualmente, si ustedes se quieren tomar su cafecito y andan cansados de su día de trabajo, o sea, no hay ningún problema mientras estemos eh, en conversation. De mi parte, está muy bien y respetemos como a los demás. No hay ningún problema de mi parte. Yo sé que estamos al final del día, no se preocupen. Y okay. veamos. Uh, Cristian Jam, Juan Carlos Rodríguez. Hello, teacher. Hi, how are you? Hi, fine. Hi, I'm glad. Thank you, nice to meet you. Is Juan Carlos okay? Can I call you Juan Carlos? Hola, hola. Can I call you Juan Carlos? Is Juan Carlos okay? Yes. Okay. A ver, veamos. Cecilia, ya, Cristian, ya. Karen, Karen Olivar. Hello. Good night. Hi. Good night. How are you? I'm fine. Thank you. Yeah, I'm glad. I'm good. Thank you. Thank you for asking. <laughs> Thank you. So is Karen okay? Yes, Karen. Yeah, amazing. Thank you. Okay. Let's see. Marjorie. Marjorie Fuentes. Marjorie Fuentes. Hi. Good evening. Hi, Marjorie. How are you? I'm fine. And you? Yeah, I'm good. Thank you. Conmigo sí van a platicar. O sea, miren, aquí me van a hablar, me van a hablar. Yo no sé si me van a hablar de su día, de su trabajo, de su perro, de su gato, de sus hijos, 
pero vamos a hablar, vamos a platicar porque eso es lo que más cuesta, comenzar a platicar y aunque sea que me digan todos los días, hey, good night, how are you? Ya para mí va a ser chido porque ya cuando, ya van a ver que ya cuando pase la pandemia y ustedes quieran viajar o se van a meter a trabajar en algo que necesiten inglés, no les va a dar cero pena porque aquí se les va a quitar la pena de verdad que para todo. Veamos, sigamos. Eh, Néstor, Néstor Díaz. Good evening, teacher. Hi, um, Nestor. I like it, Nestor. <laughs> okay, great. Great, nice to meet you, Nestor. Okay, nice to meet you, too. <laughs> Veamos, Patricia Barrera. Hello, good night. Hello, Patricia. How are you? Good night. I'm fine. I'm glad. Did you have dinner today? Yes. Awesome. <laughs> Amazing. Okay, let's continue. Veamos, Marjorie John, Nestor, Rafael Asensio. Good night, teacher. Hi, good night, Rafael. How are you? Fine, and you? I'm good. Thank you for asking. Did you have dinner today? Hello? Creo que estás en yes. Sí, did you have dinner today? Yes. Awesome, great, thank you. Okay, uh, Verónica del Rosario. Hello, good night. Hey, Verónica, good night, how are you? Fine, thanks, thank you. I'm good, thank you for asking. Okay, let's see. Nice to meet you, Veronica. Let's see. All right, Rafael, Patricia, Mr. Marjorie, Sergio, William Montoya. Hi, teacher. Hi, William. How are you? Fine. Yay, I'm glad. Did you have a good day today? Yes. Awesome. That's good. Espero que todos hayan tenido un súper buen día hoy para que estemos con todos los ánimos para empezar el mojo y veamos William Salazar y creo que estaríamos terminando aquí. William Salazar. Hello Alejandra. How are Hi, you? Hi William. I'm good. Thank you. How are you? I'm fine. Thank you. Guys, allow me just one minute. Okay. Si necesitan ir a traer agüita al baño ahorita, cinco minutos. Denme cinco minutitos. Ahorita regreso. Hola, hola, ya regresé, disculpen por la intermisión, terminamos con los anuncios, ya volvimos. Eh, no escuché el número de WhatsApp, no problem Cecilia, it's a link, so you can join the link right here, sending it right away right now. Creo que estás en mute Cecilia, no sé si me estás diciendo algo. No, no teacher. Ah, ok, ok, no hay problema, no hay problema. Entonces, sí, este, con este link tú te puedes meter um, en WhatsApp web o desde tu teléfono. E igualmente, ahí está. Ok. De okay. igual manera, me parece que les enviaron un correo que tienen todos esos datos, por si no se han unido. Eh, yo a WhatsApp 
y les voy a estar mandando siempre un poquito de material más extenso de los temas de la plataforma. Les voy a mandar siempre un poquito más para que practiquemos. Uh, I would like for you guys to read, to listen to music, to read about anything that you like. Leer ayuda muchísimo, muchísimo, como no tienen idea. Uh, y pues me gustaría que en algún momento de la semana compartamos qué estamos leyendo. Si no les gusta leer, that's perfectly fine. Um, me pueden hablar sobre algún video que hayan visto en YouTube. Pueden comenzar a poner los subtítulos en inglés. Eso ayuda muchísimo. Uh, la música, eh, leer las lyrics en inglés. Cualquier tipo de estrategia de algún entretenimiento que a ustedes les sirva para que lo ocupen en su tiempo libre. So you can wire your brain to work in English. Um, el punto es, y como pueden ver en su plataforma, que aprendamos sobre esta semana. Vamos a ver diferentes contenidos sobre day-to-day -day life English. Entonces, vamos a ver este día el transportation vocabulary. Y vamos a ver también oraciones con simple present, con regular verbs. Si hay algún tema, esos son, digamos, uno planifica. Uh, si hay algún tema en que ustedes gustaría que nos extendiéramos, si tienen alguna pregunta, uh, me preguntan en cualquier momento y nosotros nos extendemos un poquito más, ahí no hay ningún problema, el punto es de que ustedes comprendan los contenidos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para la clase? El primer objetivo tenemos, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Y que vamos a practicar conversation that illustrates the topic, right? And then, for the second objective, I would like, uh, I would like all of you guys to go to the platform right now, if you have access to it, uh, online.inglescorporativo.net. Y que vayamos al segundo objetivo, 1.2, lesson objective. Y vamos a escoger a alguien completamente al azar para que nos lea el objetivo. Es cortito. Vamos a ver, completamente al azar. Aquí estamos. No les, lástima que no les puedo poner una ruletita, pero bueno, es al azar. Vamos a ver, me lo va a leer el objetivo. Briselda. Ok, um, ¿dónde está el objetivo? Perdón. Eh, si tú te vas al curso, en el curso te da las secciones. Section 1, uh, my sister works downtown. Y vemos 1.0, 1.1, 1.2. ¿En 1. la plataforma? 2. Sí, correcto, en la plataforma. Lesson ah, objective. Okay. Perdón, es que no, no lo tenía bien, te la voy a abrir. No, no se preocupe. Perdón, Alejandra, perdón. Sí, eh, una pregunta, eh, ¿no puede compartir usted la, o no comparte la, la, Vaya, la presentación? Sí yo, lo, sí, yo se los puedo compartir y lo leen de mi pantalla. Ok, thank you. Veamos, aquí estamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Awesome. Excellent. Uh, so, Briselda, you. if you can read the objective for me, please. Uh, by the end of this class, you will be able to make simple present statement using regular verbs. Awesome. Perfect. That's perfect, guys. Entonces, esas son las dos cosas que vamos a aprender este día. Uh, vocabulary about transportation y simple present uh, statements. Uh, do you know what a statement is at this point, of course? Uh, so how to say things? Basically, how to say things and the simple present. ¿Cuál es el simple present? El presente simple. Un presente en el que hablamos, hablamos tuyo, hablamos con ustedes, hablamos siempre en el presente lo que está sucediendo en este momento. Entonces, ¿qué podría ser un statement uh, using regular verbs? What are regular verbs? Uh, los verbos que eh, se rigen bajo el ed tradicional. Un, eh, digamos cuando hablamos del pasado o cuando hablamos del presente verbos que no cambian su estructura mucho para conjugarlos digámoslo así entonces 
aquí. Eh, siempre yo les voy a motivar a que vean su plataforma, vean los objectives. Esto es lo que vamos a ver este día, pero si ustedes quieren avanzar más en su plataforma y tienen preguntas para mí, o ya avanzaron y tienen preguntas para mí, súper bien y por mí está excelente. Entonces vamos a comenzar con el vocabulary about transportation. Ahora la plataforma nos da estos medios que son los uh, principales medios de transporte para ir al trabajo. So this is for the United States, right? Because um, a lot of people, we, we, don't, we don't have subways, uh, we don't have trains. Uh, so this is for the United States or like uh, uh, North America, basically. Um, entonces, I'm going to go around and I want everyone to tell me a transportation, transportation method. Uh, está bien si lo repiten, no hay ningún problema, uh, con tal de que no me digan el que dijo la persona anterior a ustedes. Entonces, vamos a ir en orden, solo me dicen un medio de, trans un medio de transporte, el primero que se les ocurra. And, okay. Let's see. No, 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 vamos a hacer esto, mejor. Eh, una persona me va a decir un transportation method y la siguiente me va a decir una, un statement usando ese transportation method. Example, um, Marlene podría decir uh, car, driving. Entonces yo voy a decir, I drive to work. Ok, sound good? Cool, ok, so comencemos. Digamos un transportation method, Marco. Eh... Yeah. Mm, uh, train. Cool, cool, cool. Ok, ahora Marlen. Marlen, una oración con train. Uh, I take um, the train uh, in the mornings. Awesome. I take the train in the mornings. Awesome, perfect. All right, Adriana, transportation method. Bake, bake, bake. Uh, would uh, do you mean this one? B I K. -E? Yes. Uh, All right, that's bike. Great. Bike. Okay. I bike. So let's see who's next. Thank you, Adriana. Uh, Cecilia, statement or sentence with bike. Um, With a bike, with que es? Uh, that's going to be ride. So ride, ride a bike es bike. cuando uh, yo uso una bicicleta. Yo monto. Ride es la palabra para monto. This is, so in English, we're going to say I ride a bike. Um, algunas palabras para transportation methods importantes son que I drive a car. Yo manejo un carro. I ride a bike. I ride a motorcycle, una moto, yo monto uh -huh. una moto. So whatever you um, can mount, whatever you mount and like manage, you ride. So you ride a scooter. No sé si alguna vez tuvieron un scooter. Uh -huh. uh, se los puse este, también en, en, en el vocabulario extendido y la razón por la que se los puse es porque en Estados Unidos usan scooters que tienen motor. So you will see a lot of people going to work with motor scooters and they go really fast. So that's cool. And that's the reason why it's on transportation methods because they have a motor as well. They have an engine. Cuando ustedes uh, estamos hablando en inglés, la palabra motor la van a escuchar referida como engine. So that's a fact for transportation methods. Um, okay. Yeah. For example, Podría ser, I can ride a, a bike. Mm -hmm, I can puedo ride. montar a bicicleta. Correcto, sí. I can ride a bike. Ah, ok. O okay. oh, I can't. Negativo. No puedo, I can't. No puedo. I can't. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Okay. Yo, I can't ride a bike. Nunca me enseñaron. <laughs> ok. okay. Veamos. Mm, Alejandra Ayala. Um, a car. A car. Amazing. And Alejandra Beatriz en esta ocasión. Hola. Eh, 
I take the car uh, to shopping. Yeah, okay, you could say that. You could say that. I see yes. to shopping. You mean shopping for yourself or to the shop? Shop. All right, because this is tricky. All right. Shop. All right, this is tricky. Okay, fact. Um, si ustedes escuchan a alguien en inglés decir, I'm taking my car to the shop, they, that means that they're taking their car to get fixed. Uh, si escuchan a alguien decir que están llevando su carro al shop, they most likely, más, muy probablemente, most likely, muy probablemente, uh, se refieren a que van a llevar el carro al taller. Yeah, so that's a fact. Okay. A fact. Um, ahora, si tú me decís, Alejandra, que vas a llevar, I'm going to take my car to go shopping, mm -hmm. es que tú te vas a ir de compras con el carro. Okay. Yeah. Era la segunda. Mm -hmm. Cool, cool, cool. That's great. Thank you. Thank you. Okay. Amazing. Let's continue. Uh, let's see. Christian. Um, uh, transportation method. Hey, I'm sorry. Bus. Bus. Amazing. Okay. Uh, ver, Karen. Yes. Yeah. Hi. I have a sentence. Uh, I I walk. Caminar. Ah, walk. Uh huh. Okay. Walk. Uh mm huh. -hmm. Oh, I'm sorry. Uh, can you give me a sentence using bus as transportation method? Me puedes dar una oración usando bus, el bus, como método de transporte? Okay. Sería este, I take to bus uh, yeah. to work. Awesome. Thank you. Perfect. Okay, let's see. Sergio, transportation method, please. I drive the car to work. Awesome. Con la oración y todo. Excellent. Okay. <laughs> All right. Let's see. Patricia. Patricia. Train. Train. Okay. And can I have a sentence? William Montoya. I take the train in the morning. Awesome, that's perfect, William, thank you. Let's see, can I have a transportation method? Uh, Jessica. Um, taxi? Awesome, yeah, taxi. Let's see. Can I have a sentence? Marjorie. Um, sorry, repeat, please. Of course, Marjorie. Uh, antes nos dijeron la el transportation method, el método de transporte, taxi o cab también. Mucha gente le dice cab, sobre todo en la parte norte de Estados Unidos, Nueva York. Okay. Pues. Uh, so, uh, me puedes okay. dar una oración usando taxi? Okay. I take a taxi to park. Yeah, you take the taxi to the park. Okay. To the park. Let's see. Let's do one last one. Um, William Salazar. Uh, motorcycle. Motorcycle, great. And can I have um, Nestor? Give me a sentence. Uh, ride a motorcycle on the on the war. <laughs> yeah. Can I have a sentence using motorcycle? Néstor, creo que estás en Perdón. Bien. Sí, ¿me puedes dar una oración usando motorcycle? Um, 
no se escuchó. Uh, arrive ah, sí, and no motorcycle uh, in, in the world. You drive, a, uh, you drive a motorcycle to work? Sí. Yeah. Awesome. Okay. Thank you. Perfect. Okay. So those are the transportation methods presented uh, for the platform. Vemos a number one uh, driving. And number two, walking. Number three, taking the bus. Number four, taking the subway. Y yo en el material extendido les presentaba varias opciones que mucha gente les diría subway. Por ejemplo, les ponía uno, si ustedes vieron el material que puse en WhatsApp, uh, que se llama BART. Este BART se refiere al Bay Area. Transportation, fast transportation, rapid, ellos le ponen. Um, sí se puede usar en inglés la palabra ra rapid para rápido, pero es muy poco común y lo usan como muy lenguaje técnico. Pero sí es correcto. Eh, entonces, el BART, Bay Area Rapid Transportation. El BART es, el, digamos que un metro súper rápido o un subway súper rápido usado solo en la Bay Area. La Bay Area es el área de la costa de Estados Unidos, de la zona west, o sea, California, mostly. Um, entonces, está el subway, está el metro, que es lo mismo. Eh, y está el BART, que también es un tipo de subway, pero no va por debajo. Si me ponen, por favor, puede compartir en WhatsApp nuevamente el vocabulario. Claro que sí, en este momento, inmediata mismo, se los comparto inmediatamente. Veamos. Ahorita. Ahí estamos, ya se los volví a enviar. Y ahí lo tenemos, disponible. Michelle. Entonces, sigamos. Hello. Hello. Hola, dígame. Eh, eh, ¿Tiene algún grupo de WhatsApp? A mí no me sale nada. Eh, sí, tenemos el grupo de WhatsApp para el nivel. Eh, aquí se los puse en el chat. Igualmente voy a volver a enviar, eh, voy a volver a enviar el link aquí otra vez para todos. Para si no se han unido, se pueden unir por medio de este enlace. Y me parece que igualmente se los enviaron al correo a cada uno para que se puedan unir de ese medio también. Solo le dan clic sobre el enlace en su teléfono o abren WhatsApp web en la computadora y con ese link les va a dejar unirse. Yo ahí voy a estar enviándoles material. Okay. Si tiene alguna dificultad, me dice Juan Carlos. Sí, sí. Ok. Continuamos. So, uh, so that's the difference of like different subways for the US. Um, en Canadá tienen algunos parecidos también, pero les mentiría porque no conozco. Um, entonces, veamos. Number five, taking the train. Uh, taking the train is something that not a lot of people do because it takes quite a while and it's uncomfortable, really. But people do take, take it. And then six, uh, riding a bike, montar en bicicleta. So as we said, anything you can mount yourself, you're gonna ride. And anything you, that's larger, cualquier cosa que sea más grande y que requiera como una engine o un motor más grande para operarlo, you drive. You drive a car, you drive a truck, on, um, you drive... A, Truck y pickup truck. Van a escuchar a veces a las personas referirse como truck a los camiones de carga y también como truck a los pickups. So, so the, the actual word is pickup truck y los trucks que son los grandes, los, uh, los de carga. So all of those things you ride. Y de ahí sacamos nosotros la expresión. Um, uh, can I have a ride? Me puedes dar ray, como decimos aquí. Can I have a ride? So that's where it comes from. De ahí tenemos uh, el num eh, número 8, taking a cab or taking taxi. Si voy muy rápido, me dice. 
decir, me interrumpanme en cualquier momento si necesitan volver a ver algo. O me levantan la mano aquí por Zoom, como ustedes prefieran. Pero me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, veamos. Continuemos. Vamos a comenzar, ya vamos con media hora. Vamos a comenzar con el segundo objetivo, que es, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Antes de que comencemos con esto, tenemos alguna pregunta sobre uh, los transportation methods. ¿Les gustaría que hiciéramos alguna review de eso? Sí, yo digo que sí, teacher. ¿Todo bien? No, que hagamos un review. Ah, ok. Ok, cool, 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 cool. No, Lo que amor. usted dijo que cuando se, se referían a algo grande, ahí no, no, no lo entendí muy bien. Ah, eso es solo para que tenga alguna idea de cuándo decir, eh, por ejemplo, um, no vamos a decir ride a car. No es porque haya una regla gramática o específica de cuándo decir ride o cuándo decir drive, sino que es algo más eh, de costumbre de cuando vamos a ir viendo cómo se usan estas palabras. A mí me gusta explicarlo en el sentido que you ride, algo que haces tú mismo. Por ejemplo, you ride a bike, como nos dice aquí. You ride a motorcycle. Todo eso tú lo haces haciendo tú mismo. You ride a scooter. Um, por el otro lado, you ride a skateboard, una patineta. Okay. Algo que haces tú mismo. Uh, okay, por you. el otro lado, eh, you drive a car. Tú manejas un carro. Porque es algo que vas dirigiendo pero no lo vas montando, sino te subís, lo dirigís, y el carro prácticamente va funcionando por su cuenta. Entonces, okay. yeah. so you drive a car, you drive a bus, si tú lo vas manejando, claro, si tú lo vas manejando, you drive uh, a bus, you drive, um, you drive a train, you can drive a plane, un avión. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, dígame. Aparte de los transportes que están aquí, los mencionados y los vistos en el vocabulario de WhatsApp, ¿Sí? mi pregunta es si entraría en, en algún punto también el medio de transporte, aunque ya no es muy común, por el caballo. Claro que sí. Todo es transportation method, of course. Fíjense que yo les quería poner más, pero yo dije, me van a decir que me fui bien lejos. Um, pero sí, transportation methods hay. Y nos, fal nos faltan los transportation methods, um, los watercrafts. Watercrafts son los que se refieren a todo lo que va sobre agua. O sea, boats. Uh, vaya. Vamos a ver algo. ¿Cómo pronunciarían ustedes uh, esta palabra? Aquí se la puedo poner. Si alguien sabe, eh, bueno, sí, ajá, ajá. ¿Cómo pronunciarían ustedes esta palabra? La pueden ver. Aquí, que la puse aquí. Sí. Yes. Um, yes. Como uh -huh. Uh -huh. Yat, Corre correcto, Yat. Eh, ¿Y saben qué es Yat? Yate. Correcto, Yate. correcto. Entonces, um, todos esos nos faltan boat, yacht, cruise. Um, un cruise ship son uh, los cruceros. Cruce. Correcto. Um, bueno, todos los shipments son los barcos de, de, de carga. De carga. Uh, y así hay una cantidad, submarines. Y bueno, lo que voy a hacer es que le voy a hacer otro documento, uh, porque tenemos que ver lo de los simple present. Um, pero le voy a hacer otro documento que tenga los, 
los transportation methods, the watercrafts y the aircrafts. Um, that's airplanes, aviones, uh, helicopters, helicópteros, eh, jets, el jet, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos, pero sí, cabal. Eh, claro que sí entraría eh, con los caballos, que sería el carriage, por ejemplo. O oh, by horse. Si sí, eh, vive alguien en un, eh, en un lugar donde se transportan por medio de caballos, by all means, esta expresión es de, por supuesto, claro que sí, by all means, by all means, you can say that. That's correct. Eh, ¿Alguna teacher, otra pregunta? Sí. Eh, es un poco fuera del tema la pregunta. Dígame. Yo no había podido eh, revisar los correos y resulta de que estoy viendo un correo acá que le mandaron a, a la licenciada de recursos, hermanos, de recursos humanos para la empresa que trabajo. Sí. Pero no, no es este enlace con ustedes. Entonces yo no sé si estoy bien ubicado en el grupo o tuvo que ver que ser otro. No, no, no sé. ¿A qué grupo le dice que tiene que ir? ¿A qué módulo? Fíjense de que, eh, bueno, esta, eh, este correo lo, se lo envían a la licenciada Eni Raquel Morán, que es la de gerente de recursos humanos de la empresa a la cual pertenezco. Sí. Y está el enlace y todo eso y dice alumnos, dice, y menciona algunos alumnos, entre esos alumnos estoy yo, Juan Carlos Rodríguez. Sí pero no es, eh, eh, no es este, entonces no, no sé, me siento un poco así como confundido, porque no, no sé si será en este grupo o será en este otro enlace que me han mandado. Y pero para unirse a este grupo, sí, lo, sí le mandaron un enlace también. Me, al WhatsApp. Al WhatsApp, ok. Ajá, pero tengo un correo que yo no lo había revisado, hasta ahorita lo acabo de abrir. Y, y, y también está, entonces no sé, allí, allí. Eh, si gusta Juan Carlos, entonces, ¿usted ya se unió al grupo de WhatsApp que yo puse aquí? No, no. No. No, eh, no. Porque en el, en el módulo anterior ya tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, correcto. Parece ser que decían que se iba a mantener, entonces no sé cómo, cómo estará la no, situación. No, eso, 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 eso sí no, sí, sí, sí vamos a tener un grupo de WhatsApp diferente para cada módulo, a pesar de que sigan siendo las mismas personas, sí va a ser un grupo diferente, pero si gusta lo que podemos hacer, yo ahorita lo voy a anotar, eh, su nombre, y eh, si usted gusta mantenerse aquí en la clase, by all means, continúe con nosotros, acompáñenos, pues si se siente más cómodo, eh, yo le voy a averiguar y, y voy a pedir que se comuniquen con usted, como usted se sienta más cómodo. Oye, okay, okay. yo ahorita lo anoto. Oye, muchas gracias por decirme. Okay. Ahorita continuamos, chicos. Solo déme un segundito. Ok, let's continue. All right. So, uh, ¿alguien más tenía alguna preguntita de transportation methods? Hola, buenas noches. Buenas noches. Uh, disculpen, voy, voy ingresando. Eh, tuve problemas para poder ingresar a la plataforma y a, y a la reunión. Disculpen, creo que estoy en este grupo. I'm sorry, don't worry about it. ¿Principiantes dos? Yes. Awesome. Thank you for joining us. Estuvimos hablando sobre los transportation methods. Um, ¿Ya se unió al grupo de WhatsApp? Sí, ya, ya. Perfect. Entonces, ahí he mandado también algunos transportation methods eh, más extensos que pueden review con algunos, eh, con su imagen y todo para que podamos hacerlo. Entonces, eh, estuvimos hablando sobre los diferentes transportation methods, como los de la plataforma, que es walking, uh, driving, taking the bus, uh, taking the subway, uh, taking the train, riding a bike, riding a motorcycle, or taking a cab or a taxi. Eran los más comunes que veían y yo les comentaba sobre algunos otros transportation methods. Igualmente recuerden 
que estas clases siempre quedan grabadas para que ustedes las puedan review y seguir practicando. All right. Okay, thank you. Of course. All right, so, uh, si gustan, avancemos con uh, simple present statements using regular verbs en estos últimos 15 minutitos que nos quedan de la clase. Entonces, uh, si ¿sí tenemos claro cuáles son los simple present statements. Yes. Awesome. So what we're going to do is we're just going to review. Allow me just one moment. All right. We're going to review here. Siempre, como les digo, recordemos hacer las clases en la plataforma y avanzar. Entonces, veamos. ¿Cuál es entonces la fórmula que tenemos que seguir? Eh, no sé si ustedes son personas así de llevarlo todo con fórmula. Eso es... Um, la idea es de que ustedes encuentren un método que funcione para ustedes, para ustedes aprender y agarrar el idioma de la manera en que ustedes lo comprendan. Y ustedes me puedan decir, yo le diga, eh, yo le diga, give me a sentence with a regular, uh, with a regular verb in the simple present, and you don't have to think about it. You're just going to give it to me. So that's, uh, that's what I'm aiming for, that you own it, que se adueñen de eso, de ese conocimiento. Pero veamos los tecnicismos también. Así como lo vemos en la plataforma, vemos que el orden o la fórmula para esto es subject, el sujeto, plus verb, en presente, claro, porque estamos hablando del simple present. Mm -hmm. Sería verb y el complemento, complement. Fairly simple, ¿verdad? Básicamente simple. Entonces, subject, ¿qué puede ser el subject? Todos los pronombres, right? Uh, I, you, me, they, he, she, uh, we. El verb, cualquier verb, simple, present. Regular verbs. Y el complement, que puede ser en lo que vaya con la oración. Entonces, what we're going to do is... Um, well, I'm going to give you the examples que da la... Les voy a dar los ejemplos que da la plataforma. Uh, yo camino a la escuela... I walk to school. Uh, yo no vivo lejos de aquí. Está mal puestecito aquí, pero bueno. Uh, I don't live far from here. Uh, tú montas tu bicicleta a la escuela. You ride your bike to school. Entonces, esos son algunos ejemplos. Vamos a, entonces me van a leer algunos ejemplos más. Igualmente, lo vamos a hacer al azar. Veamos. Aquí están en español, ustedes me lo van a decir en inglés. Nos quedamos aquí. Me, o sea, me van a decir, él no trabaja en el centro. Eh, lo que sí le voy a decir, centro, downtown. Entonces, veamos. Me lo va a decir Norma Flores. <coughs> Hola. Hola. Hola, Norma. Hola. Buenas noches. Good. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Awesome. Bien. Awesome. Uh, lo siento que me preguntó. Lo sí, siento. Me... Estamos viendo... Eh... Statements con el simple present y estamos viendo esta oración. Eh, él no trabaja en el centro. ¿Cómo me la diría usted en inglés? Centro. El centro es downtown. Uh, no, uh, they. Um, I don't know. Quiero ver. They working. 
not not no no not they work the código centro in downtown downtown i don't know sir. that's okay okay no, no se preocupen no porque... sé muy bien todos estamos aprendiendo, no se preocupen. Si gustan lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer esta oración. Entonces, aquí les voy a poner annotation. Veamos. Eh, vamos, intentemos participar todos para completar esto y ayudarnos. Entonces, eh, todas las personas que sepan, de, eh, activemos el micrófono y váyanme diciendo lo que voy preguntando, aunque se escuchen todos encima. That's okay. La cosa es de que participemos. Entonces, él, uh, ¿cómo sería? El pronombre él. Sí. 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 Correcto. Sí. Perfect. He no trabaja. He is. Sería he is no. not. No, no. 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 That's it, no. not. He, he doesn't. doesn't. He doesn't. Exacto, correct. Ahí escuché un par de does not y doesn't. He doesn't. He correcto. Doesn't. He doesn't work. He doesn't work downtown. Awesome. Perfect, Marlon. Perfect. That's Marlon, right? Sí, ¿verdad? Marlon, ¿correcto? Yes. yes. Awesome. He doesn't work downtown. Perfect, that's completely correct. Eso es completamente correcto. Eh, hagamos un pequeño review entonces con do, don't, he doesn't. Um, si gustan, lo vamos a poner aquí. Quiero ver. Nosotros entonces venimos, de, yo, venimos y decimos I don't. I don't. He and she, no sé si ya les está apareciendo o no sé si hasta aquí lo que yes. sí. Ah, vale, perfecto. I don't, he or she, the, uh, porque estamos hablando de más, they don't as well. Uh, doesn't, I'm sorry, he doesn't, she doesn't. Ella o él no lo hacen. Uh, he or she doesn't. They don't. It doesn't. We don't. Vamos, I, he, she, sí. Vale. ¿Qué podemos notar de eso? Podemos notar I don't. They don't. Y we okay. don't. He doesn't. She doesn't. It doesn't. Entonces, si lo vamos, entonces lo que podemos hacer es agruparlo así para que sea más fácil. It. Y sabemos, ¿verdad? Y eh, I para mí, he para él, she para ella, it para eso, animales y cosas. Um, they don't, ellos, no. Uh, we don't, nosotros. So, esto lo vamos a dejar por aquí. Ah, ya no lo puedo mover. ¿Cómo no? Aquí está. Lo voy a poner por aquí. Se lo voy a poner. Aquí se lo voy a dejar. Um, entonces, I don't, he, she, it, doesn't, they don't, and we don't. So, as I was telling you guys, that's more of like remembering it by heart. Um, de tanto que lo practiquen, se va a ir quedando y después ni van a pensar en la regla. Ya lo van a ver. Entonces, sigamos buscándole el um, significado como dijo Marlene. He doesn't work downtown. ¿Por qué? He, porque es él. Does not. Does es el positivo. Do es el positivo. Does not es lo mismo. Doesn't or don't. Cuando usamos don't para I, I don't, we don't, y they don't. Los mismos que ocupamos aquí. Entonces para doesn't, he, she, it, doesn't. <risa> Continuamos. He doesn't Teacher, work. Una consulta, una consulta Cecilia. 
Eh, ¿En qué momento yo voy a dar la respuesta contractada? Por ejemplo, ahí, I don't. Bien pudiera decir, I don't not. ¿En qué momento puedo usar la contractada? No hay. En todo momento. Ajá. Ah. Es en todo momento. Realmente es bien importante. Muchas gracias por su pregunta. Es bien importante. Muy rara vez van a escuchar a alguien decir do not. A menos que esté siendo una situación bien, bien, bien seria. Um, for example, uh, están en, estás en una reunión financiera muy seria. Y están hablando de algunos números que no les están cuadrando. Y viene tu jefe y te dice, I do not think that's going to work. He's being strong. Y no es porque tenga que ser usado para eso, pero en la vida real, muy raras veces van a escuchar que alguien les diga do not. Casi siempre va a ser don't. Y porque, sobre todo en Estados Unidos, hablan chispa, rápido. Entonces, todo, todo, todo casi siempre va contractado. Entonces, I don't, you don't, she doesn't, I don't, it doesn't, he doesn't. Um, entonces, uh, no hay algo específico, pero sí, lo más común es usarlo contractado. Ok. Ok. Um, sigamos. Uh, he doesn't work. ¿Por qué decimos work? Estamos en el simple present. Él no trabaja en el centro. Trabaja. No les está diciendo que no trabajaba. No les está diciendo que no va a trabajar. No les está diciendo que no está trabajando. Porque eso ya es present continuous. En el presente, justo en este momento. Sino que en el presente. Él no trabaja en el centro. Downtown. He doesn't work downtown. ¿Le, ¿Lo agarramos? ¿Sí? Yes. Awesome. He Thank you. Yes. Perfect. Veamos. Otro ejemplito. Ya nos quedan poquitos minutos. Vamos a ver si hacemos unos dos ejemplos más. Um, esta. Y quiero ver, me la va a decir ruleta, ruleta, ruleta. Cristian, Cristian Castro. Sí. ¿Me puede decir esta oración, Cristian? Nosotros vivimos con nuestros padres en inglés. Nosotros vivimos con nuestros padres. Uh -huh. Este... Um... We, we yeah. living este, nuestro, no sé cómo se dice. Our. Nuestros ah. se dice our. Ah, sí. Ah, ah ok. Uh -huh. Entonces sería we living our father. Parents. Correcto. Parents. Correcto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién me dijo parents? Yo. ¿Quién yo? Yo. Muy yo. Adriana. Parents. Awesome, Adriana. Thank you. Yes, parents. That's correct. Entonces, perfecto. We, eh, alguien que me pueda decir por qué no living. Yes, live. Es presente continuo, living, viviendo. Correcto, correcto, correcto. Entonces, correcto, living, todo lo que termina en ING es presente continuo y está sucediendo justo, justo, justo en este momento. O sea, yo, por ejemplo, I am talking. Lo estoy haciendo while I am talking about it, it's happening. Mientras yo hablo de eso, está sucediendo. So that's continuous. En el presente simple, it, it happens. But it's not happening right now. So, um, nosotros vivimos con nuestros padres. We, correcto, super bien. Live, we live. With, con, our parents. We live with our parents. ¿Por qué no es fathers? Porque father se refiere solo al padre. Y mother, uh -huh. solo a la madre. Correcto. 
So parents, but um, parents. 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 Vamos a poner aquí. Igualmente, guys, if you have any further questions, porque ya se nos acabaron los minutitos, me las pueden hacer por WhatsApp y yo con todo el gusto del mundo se los contesto. Nos vamos a quedar hasta aquí. Voy a dar este último minutito si tienen alguna pregunta. Vamos a continuar con este tema eh, mañana, no se preocupen. Sí, yo tengo una duda. Teacher, teacher, what's your name? Teacher? I'm sorry? What's your name? My name is Alejandra. Thank you for asking. Okay, thank you. Thank you. Of course. ¿Alguien más tenía una preguntita? Yo, yo, Karen. Sí, Karen, dígame. Este, yo me conecté un poquito tarde. Quizás no alcancé a escuchar la explicación de que si vamos a trabajar sí. en la plataforma. Este, claro que sí. Eh, que el, ¿Cuántos ejemplos íbamos a poner o cómo con el tema del transporte? Ah, claro que sí. Eh, bueno. Nene, como yo les comentaba al principio de la clase, lo más importante es que ustedes trabajen con su plataforma y con sus, eh, y con, y con sus ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, este día vimos el 1.0 y 1.2 nos hemos quedado a medias con el Simple Present Statement. Pero ustedes pueden avanzar con los temas según ustedes gusten. Tenemos un Knowledge Check ya después de que hayamos visto uh, ya bien los simple present statements. Um, en cuanto a lo demás, ustedes claro que pueden participar en la discussion. Yo no les digo como cuántos ejemplos van a poner, sino la idea es de que ustedes vean el material de la plataforma y participen de la mejor manera posible. Incluso si pueden agregar ejemplos que no estén aquí, Excelente, ustedes practiquen, investiguen, siempre eh, la plataforma es su fuente de información, pero yo siempre les recomiendo, lean, eh, busquen otras fuentes y también eh, busquen muchísima información, pero no, no les voy a decir como puchica pongan 20 oraciones, ¿verdad? No, uh, la idea es de que participen a su propia conciencia y ustedes digan, lo entendí, y si hay algo que no entienden, me pueden preguntar el día de mañana o por WhatsApp. Ok, está bien, gracias. Y recuerden que la sesión queda grabada, la pueden también revisar en YouTube. Ok. Sí. Uh -huh. okay. Super. Hello, teacher. Okay. Bueno, okay. Teacher. Thank you, teacher. See you tomorrow. Thank Have you, a teacher. good night. You See tomorrow. you tomorrow. Bye. Good, good night. night. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.